Hi everyone, my name's Alison. I'm an independent stamping up demonstrator and today I have another project for you. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alison, je suis une demonstratrice independent de stamping up. Et voici le projet pour aujourd'hui. So it's this um, gift box. As you can see, it's got a little window on the corner. And the finished size is two and a half by two and a half by three inches which is 6.5 by 6.5 by eight centimeters donc c'est cette jolie petite boîte et avec une petite fenêtre ici et le taille fini c'est 6,5 par 6,5 par 8 centimeters and it just opens at the top like so Donc ça ouvre en haut comme ça. And simple decoration. Avec une décoration simple. Donc, si vous êtes prêts, on y va. So, if you're ready, then I will show you how we put this together. So, you will need a piece of cardstock which measures 10 and a half by 8 and a quarter inches, which is 27 by 21 inches centimeters donc tu besoin de papier cartonné 27 par 21 centimetres and we are going to score on the long side at two and a half five seven and a half and Ten inches, which is six point five, thirteen, nineteen point five, and twenty-six centimeters. Donc, sur le côté long, tu fais la ligne de traçage à six virgule cinq, treize, dix-neuf virgule cinq, et vingt-six centimeters. And as usual, if you open up the description box below, there is a link which will take you directly to my blog and this project and you will find all the measurements there so don't worry if you've missed anything donc comme d'habitude si tu ouvres le lien ou la description ci-dessous il y a un lien qui va directement sur mon blog et tu peux trouver toutes les mesures um, là donc uh, si tu manques quelque chose t'inquiète pas so on the short side we're going to score at two and a quarter five and a quarter and seven and three quarters which is uh, five and a half thirteen point five and twenty centimeters donc sur le côté court tu fais la ligne de traçage à cinq virgule cinq treize virgule cinq et vingt centimetres Going to fold and burnish. Going to clean a appui, comme d'habitude. So now what we're going to do is do some cutting. So the rectangle here and the rectangle and the little square here we don't need, so we can cut those away. Donc nous pas besoin de petit rectangle ici, ici ou ici. Donc on va couper. And then the bottom, you have the squares, four squares. Donc ici il y a quatre mm, carrés. Donc tu coupes juste à la première ligne horizontale. So you can cut up to the first horizontal line. Et 
And what we're going to do is on the top. So this square here is going to be the lid. Donc ici, c'est le, le couvert. Ici et ici, c'est le deux côtés. Here and here are the two sides. And this is the front bit. So, I'm going to cut down to cut down all four rectangles to the second line horizontal. Donc tu coupes jusqu'à la deuxième ligne horizontale, comme ça. So, this square we need. This one we're going to chop in half. Donc ici nous coupe le moitié. This one we don't need at all. You see, pas besoin. Et ici, coupe moitié. I'm just going to angle. It's not very straight. So, should be left with something that looks like so. Donc, ça c'est qu'est-ce qu'il reste. So what I'm going to do is um, I'm going to round the corners. I'm sure I won't deal a like so. Now what I'm going to do is I'm going to fold this under, from je plie ici, I'm going to take the handmade tag punch, donc c'est la perforatrice um, étiquette fait main, and I'm going to go halfway, donc je fais le moitié, Now it's a bit hard, donc c'est un peu dur parce que c'est deux. And when you open up, you have your corner. Donc quand tu ouvres, voici votre coin. Okay. So now what I'm going to do is, I have this is a piece of window. Um, sheet. Donc ici c'est um, ça c'est le papier fenêtre. Now the easiest way I found to do this, this measures um, four and a half by two and three quarter inches, which is seven point five by seven centimeters. Donc le papier fenêtre c'est onze virgule cinq par sept centimetres. So as I say the the, what I found easiest was to fold it in half first, lengthways. Donc je trouve plus facile si tu plies en deux sur le côté long. Et bien, bien appuie. So it's in half, like so. So then what I've done is you turn over so you should have the little um, tab on this side donc tu tournes comme ça il y a le onglet à la uh, gauche and I'm going to use some tear and tape and put some tear and tape around each edge of the hole Donc je fais mettre un peu de adhesif chaque côté de le trou. And I'm going to put a strip of tape 
<clears throat> so you want the tape, let me make sure I get this the right way. Like so. And like so. So your window sheet should like look like that with the tape, the adhesive here. Donc le papier fenêtre, c'est comme ça avec le adhesive ici. The other thing I'm just going to quickly do is put some adhesive. To attach the window sheet, and take off all the tear to the petit papier. Do is you need to line up your window sheet. Donc tu mets le papier fenêtre un côté, and then you have a side. And then there's your little window. <clears throat> okay, so just before I close it up, I'm just going to put some tape on the bottom tabs. I'll get this the right way round. Off the, I'm bringing two edges together. I'm going to make the two coaté Sides, never mind. So, Oop. Just take off the paper. Oops. And then a piece on the front. Okay. 
There you go, there's our box. Donc voilà, voici notre petite boîte. So there we go, there's our box finished. So now for the decoration. Maintenant pour la décoration. So I have used um, the framed florets stamp set and dies. Donc j'avais utilisé le jus de tampon fleuron encadré et le poinçon aussi. And I've already done this in advance, but I've cut out the these little flowers. So I'm gonna get some glue. So make sure I put the right way up. Put one like so. A un sur l'autre côté. Are two flowers. So I'm using some basic pearls, donc uh, the Bijou Classic Pearl. Three this side, donc trois ici. And then just to finish off, a pour finir. Oh la 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 la. Oh. 
Et voilà. So, here we go. Very pretty little box. Donc voilà, une très jolie petite boîte. Je sais pas qu'est-ce que j'aime le plus. Je pense le vert. J'aime beaucoup celui-là. So I don't know quite which one I prefer. I think it's the green. But both nice. So there we go. Well, hope you enjoyed this little video. Um, thanks a lot for watching. And if you haven't already subscribed to my channel, please subscribe because I'm nearly up to 650 subscribers. So I'd love to get there. So um, why not just hit the subscribe button? And again, thanks for watching. Until next time, see you again very soon. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que tu aimes cette petite vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois. Merci encore. Et à très bientôt. Au revoir.